அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் அது வெப்ப பதினைதல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க நண்பர்களே வீடியோக்குள் போகலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் சரி ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நம்ம எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா உலோகத்தில் நமக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டியை பெறுறதுக்கு ஸோ அது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உலகத்துலேயும் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின் இருக்கும் இந்த மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பெறுறதுக்கு ஒரு ஸ்டீ ஒரு உலோகத்திலேருந்து இன்னொரு உலோகத்தை நம்ம வந்து அலாய் பண்ணுறோம் ஸோ அலாய் பண்ணி இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட உலோகங்களை ஒன்று சேர்த்தி நமக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டியை பெறுறோம் அதே மாதிரி ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பெறலாம் ஸோ இந்த ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பெறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெயினாக நம்ம வந்து ஸ்டீலில் தான் அதிகமாக ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில நான் ஃப்ரெஷ் மெட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டீலில் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கார்பன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்கணும் கார்பன் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ண முடியும் அதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து தமிழில் எப்போ பதினைதல்னு சொல்கிறோம் உலோகத்து திண்ம நிலையிலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தி அதே வெப்பநிலையில் சிறிது நேரம் வைத்திருந்து பின்பு மெதுவாகவோ அல்லது விரைவாகவோ குளிர செய்து அதன் பௌதிக மற்றும் இயந்திர தன்மைகளை மட்டும் மாற்றும் வரைக்கு வெப்ப பதனிதல் என்று பெயர் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த உலோகத்தை வந்து திண்ம நிலையிலே வச்சுக்கணும் ஸோ எல்லா பொருளுமே வந்து பார்த்தோம்னா திட திரவ வாயு மூன்று நிலைக்கு மாறும் ஸோ ஹீட் பண்ணும் போது ஒரு பொருள் வந்து திரவ நிலைக்கு மாறவோ அல்லது வாயு நிலைக்கு மாறவோ வாய்ப்பு இருக்குது பட் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகாமல் அதை வந்து திட நிலையிலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை அந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுடைய சதவீதத்தை பொறுத்து அந்த வெப்பநிலை மாறுபடும் வெப்பப்படுத்தி அதே வெப்பநிலை சிறிது நேரம் வைத்திருந்துன்னு வருது இல்லைங்களா அதே வெப்பநிலை சிறிது நேரம் வைத்திருந்துங்கிறது என்னன்னாக்கா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த வெப்பநிலை கொஞ்சம் நேரம் வச்சிருக்கணும் அது வந்து அந்த மெட்டலுடைய திக்னஸை பொறுத்து மாறுபடும் பின்பு மெதுவாகவோ அல்லது விரைவாக குளிர செய்து அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குளிர்வித்தல் மெத்தட் இருக்குது ஸோ மெதுவாக குளிர் வச்சா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை கிடைக்கும் விரைவாக குளிர் வைக்கும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு தன்மை கிடைக்கும் அதன் பௌதிக மற்றும் எந்த தன்மைகளை மட்டும் மாற்றும் முறைக்கு வெப்ப பதினைதல் என்று பெயர் இந்த மாதிரி வெப்ப பதினைதல் பண்றதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உலோகத்தை எளிதாக மெஷினிங் செய்யலாம் ஸோ மெஷினிங் செய்யறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்திரவாக்கம் பண்ணா ஒரு மெட்டல் வந்து மிருதுவா இருக்கணும் அந்த மிருதுவாக்கிறது வந்து ஈஸியாக அதில் பண்ண முடியும் தேய்மானத்தையும் கீறல்களையும் எதிர்க்கக்கூடிய பண்பை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் உலோகங்களின் உட்கமைப்பு கட்டமைப்பை மாற்றி அமைத்து கொள்ள முடியும் நாலாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்களின் உட்புற தகைவு மற்றும் திரிபை வந்து மாற்றிக்கலாம் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஒரு பொருள் வந்து இழுவிசைக்கு உட்படும் போதோ அல்லது அதிகமாக அது மேலே வந்து ஹேமரிங் பண்ணும் போதோ இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஏற்படும் அதை வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் உடையும் பண்புகளை குறைக்க பிரட்டைல் நேச்சர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரட்டைல் நேச்சரை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் காந்த பண்புகளை மாற்றிக்கொள்ள காந்த தன்மை இழக்க செய்யலாம் இல்லை காந்த தன்மையை கொண்டு வரலாம் துருப்பிடித்தல் எதிர்க்க மின்சாரம் மற்றும் வெப்பம் கடத்தும் திறனை மாற்றி அமைக்க இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பயன்படுது ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஜ் இருக்குது அஞ்சு வகைகள் ஒன்று வந்து அணிலிங் சொல்லுவாங்க அது மிருதுவாக்குதல் கடினமாக்குதல் ஹார்டனிங் தன்னிலைப்படுத்துதல் நார்மலைசிங் பதப்படுத்துதல் டெம்பரிங் புறக்கடினமாக்குதல் கேஸ் ஹார்டனிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டீலில் வந்து என்னென்ன மாதிரியே ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது எப்படி மாறுபாடு அந்த கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த கட்டமைப்பு மாறுபாட்டுனால தான் நம்ம ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் வருது அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டீலில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டீலானது அதன் கூட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தப்படுகிறது ஸோ கூட்டமைப்புங்கிறது கார்பனும் இரும்பும் சேர்ந்த கலவை இந்த கார்பனும்
கார்பனுடைய பர்சன்டேஜ் கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க கார்பன் வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வந்து பியூர் அயன் சொல்லுவாங்க அது ஃபெரைட்னு சொல்லுவாங்க இந்த பியூர் அயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக் அயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த ஃபெரைட்டுங்கிற ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்பன்கிறது சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்காது ஒரு ஓரளவுக்கு இருக்கும் அது பார்த்தா அந்த கருப்பா புள்ளி புள்ளிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கிறது வந்து ஃபெரைட்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கார்பன் ஆட் ஆகிட்டு வருது பாருங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் வரும்போது கரெக்டாக பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸ்டீல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து இட்டக்டாய்டு ஸ்டீல்பாங்க இட்டக்டாய்டு ஸ்டீல் இல்லை பியர் லைட்டும்பாங்க இட்டக்டாய்டு ஸ்டீல்னாலும் பியர் லைட்னாலே ஒன்று தான் இந்த இட்டக்டாய்டு ஸ்டீல்ங்கிறது எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கார்பன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இந்த ரேஞ்ச் வரையும் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கீழே இருக்கிறது வந்து ஐப்போ யுட்டக்டாயின்பாங்க பாயிண்ட் எயிட் த்ரீக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து ஹைப்பர் யுட்டக்டாயின்பாங்க இந்த ஹைப்பர் யுட்டக்டாயின் வந்து வர ஸ்டீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகிட்டே வரும் அந்த கார்பன் ஆட் ஆகிட்டு வந்து பியர் லைட் அல்லது செமெண்ட் டைப் பியர் லைட் அண்ட் செமெண்ட் டைப்பாங்க இந்த கடைசி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கார்பன் உங்களுக்கு வந்து படிஞ்சிருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியர் லைட் அண்ட் செமெண்ட் டைட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ கார்பனை வச்சு தான் நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுனால எந்தெந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து ஹீட் அட் ஹீட் ஆகும்போது அது எப்படி நம்ம மாறுபடுது வந்து கிராஃபை பாருங்கள் இதில் கீழே இருக்கிறது வந்து பூரா கார்பன் பர்சன்டேஜ் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து கார்பன் சதவீதம் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இருக்கிறது தான் இட்டக்டாய்ட் ஸ்டீல் போட்டிருக்கோம் கார்பன் கம்மியாக இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தேவைப்படும் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வந்து அப் டு நைன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரையும் போகும் அதே வந்து கார்பன் வந்து அதிகமாக அதிகமாக அதனுடைய வெப்பநிலை குறைஞ்சி போயிடும் கம்மியான வெப்பநிலை கிடைக்கும் இந்த எழுநூற்றி இருபத்தி மூணுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டிருக்கு பாருங்கள் அதுதான் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்ன்பாங்க கரெக்டாக அந்த டெம்பரேச்சர் தான் நமக்கு வந்து பேஸு ஒன்றா நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இந்த எழுநூற்றி இருபத்தி மூணுக்கு மேலே இருக்கணும் அல்லது எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு கீழே இருக்கணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு கீழே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் பண்ணோம் எழுநூற்றி இருபத்தி மூணுக்கு மேலே வரது வந்து அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு படம் கொடுத்துருக்குது அது வந்து அப் டு நைன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரையும் போகும் அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் எழுநூற்றி இருபத்தி மூணுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வரலையும் வரலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐம்பது தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரணும் அந்த ரேஞ்ச் வரலையும் நம்ம வந்து இதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் கம்மியாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபெரைட் அண்டு பேர் லைட் என்று இருக்கும் கார்பன் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வந்து சிமெண்ட் டைட் அண்டு பேர் லைட் சொல்லி கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃபில் கீழ் போர்ஷன் எழுதியிருப்பாங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அஸ்டினைட்டாக மாறும் இந்த எழுநூத்தி இருபத்தி மூணு மூணுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து இந்த பியர் லைட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டே எழுநூத்தி இருபத்தி மூணு வரலையும் தான் இருக்கும் எழுநூத்தி இருபத்தி மூணுக்கு மேலே போகும்போது என்ன ஆகிடுது அது அஸ்டினைட்டாகவும் ஃபெரைட்டாகவும் மாறுது அதே வந்து கார்பன் அதிகமாக இருக்கக்கூடியதில் எழுநூத்தி இருபத்தி மூணுக்கு மேலே என்ன மாறுது அஸ்டினைட்டாகவும் செமெண்டைட்டாகவும் மாறுது ஸோ அதுக்கு மே நைன் ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு மேலே போச்சுன்னா எல்லாமே அஸ்டினைட்டாக மாறிடுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கிராஃப் வச்சு நம்ம இந்த ரேஞ்ச் நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த கிராஃபை வச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுது அந்த கார்பன் தேவை எவ்வளோ வெப்பநிலை ஏற்படுங்கிறது நம்ம ஈஸியாக நம்ம இதில் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் அடுத்து ஃபெரைட் அதாவது ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கார்பன் உள்ள ஸ்டீலானது ஃபெரைட் எனப்படும் இது பிக்கெயின் எனவும் அழைக்கப்படும் சிமெண்டைடு ஸ்டீல் இருக்கும் கார்பனானது ஒரு கெமிக்கல் கலப்பு இரும்பு மற்றும் கார்பனாக இருக்கும்போது அது செமண்டைட் எனப்படும் இட்ரக்டாய்டு அது பியர் லைட் ஸ்டீல் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கார்பன் ஸ்டீல் ஆனது பியர் லைட் எனப்படும் ஹைப்போ இட்ரக்டாய்டு ஸ்டீல் சார் ஹைப்பர் இட்ரக்டாய்டு ஸ்டீல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் அதிக ச
புதிய கட்டமைப்பாக மாறும் அதற்கு மார்ட் அன்சைட் என்று பெயர் இது அதிக கடினமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எழுநூத்தி இருபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸில் வெப்பப்படுத்தி அதை மெதுவாக குளிர வச்சோம்னாக்க அது வந்து அஸ்டினேட்டாக மாறுது அப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இலகுவான தன்மை மிருது தன்மை கிடைக்கும் இதே நம்ம விரைவாக குளிர வச்சோம்னாக்க மார்ட் அன்சைட்டாக மாறிடும் அது வந்து கடினமாக இருக்கும் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா அதுலேயே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கிராஃபில் சொன்னது தான் எந்த வெப்பநிலையில் உட்கட்டமைப்பின் மாற்றம் அஸ்டினேட்டாக மாற தோன்றுகிறதோ அந்த வெப்பநிலை அது வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி இருபத்தி மூணு டிகிரி சென்டிகிரேட் செல்சியஸ் லோவர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் செல்சியஸ்க்கு லோவர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்ம்பாங்க எந்த வெப்பநிலை ஸ்டீலின் அமைப்பானது முழுமையாக அஸ்டினேட்டாக மாறிகிறதோ அது வந்து அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்ம்பாங்க ஸோ செவன்டி டூ செவன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னு வச்சுக்கணும் அதுக்கு பிலோவாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அஸ்டினேட்டு அதுக்கு மேலே அஸ்டினேட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே வந்து என்ன ஆகிடும்னா கம்ப்ளீட்டாக அஸ்டினேட்டாக மாறிடும் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்க்குறோம் அனீலிங் அனீலிங்கிறது ஒரு மிருதுவாக்குறது ஸோ ஒரு மெட்டில் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தி அதே வெப்பநிலை செய்தினா நம்ம வைத்திருந்து பின் உலையிலேயே மணல் சாம்பல் போன்றவை போட்டு மூடி மெதுவாக குளிர்விக்கும் முறைக்கு அனீலிங் எனப்படும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதே வெப்பநிலையில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கணும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நிமிடம் அதாவது ஒரு திக்னஸ் வந்து பத்து நிமிஷம் பத்து எம்எம்க்கு ஒரு நிமிஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்ம சொல்கிறாங்களோ அந்த வெப்பநிலையில் வந்து கொஞ்ச நேரம் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் உலையிலேயே அது குளிர் வைக்கணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டு வெளியில் எடுத்து வெளி காலத்தில் குளிர் வச்சிடக்கூடாது உலையிலேயே மெதுவாக குளிர் வைக்கணும் அந்த குளிர் வைக்கிற நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது வந்து மிருதுவாயிடும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெதுவாக்குறதுக்கான அந்த அனிலிங் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே பார்த்த கிராஃப் மாதிரியே தான் அது அனிலிங் காண்டி இருக்கிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழெல்லாம் வந்து கார்பன் சதவீதம் இருந்தும் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் சதவீதம் இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிலிங் டெம்பரேச்சர் அதாவது அனிலிங் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிலிங் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிலிங் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிலிங் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அளவு கொடுத்துருப்பாங்க அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவங்களுக்கு லோவர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லி செவன் ஃபிஃப்டி செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி போட்டு செவன் ஃபிஃப்டி டிகிரி வரையும் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆஃப்டர் தட்கப்புறம் வந்து கார்பன் சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாறும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிலிங் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அளவு கொடுத்துருப்பாங்க அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவங்களுக்கு லோவர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் சொல்லி செவன் ஃபிஃப்டி செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி போட்டு செவன் ஃபிஃப்டி டிகிரி வரையும் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்பனை பொறுத்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இட்டக்டாய்டு பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் குறைவாக இருக்கிறதுல லோவர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் வரையிலும் போயிடுது லோவர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லோவர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவாக இருக்கும் கடைசி வரலையும் அதே மாதிரி அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 980 எயிட்டி டிகிரி நைன் ஃபிஃப்டி நைன் எயிட்டி டிகிரி டெம்பரேச்சர் வரையிலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ஃபுல் அனிலிங் டெம்பரேச்சர் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரே அளவாக வந்துடும் கார்பன் பொறுத்து தான் இந்த வெப்பநிலை வந்து மாறுபடும் அனிலிங் நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா எளிதாக மெஷினிங் செய்யும் நிலைக்கு வருகிறது கடினத்தன்மை நீங்கி மிருதுவாகும் நீளும் பண்பு கூறுகிறது எலாஸ்டிக் நேச்சர் வந்து அதிகமாகும் உலோகங்களின் துகள் அளவு சமச்சீராகிறது அடுத்து நார்மலைசிங் நார்மலைசிங் தன்னிலைப்படுத்துதல் அதாவது என்னென்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு மெட்டல் வந்து ஒரு நம்ம தொடர்ந்து அடிக்கிறதுனாலேயோ இல்லை வெளியில் வந்து போடுறதுனாலேயோ ஏதோ ஒரு நான் காரணத்தினால உள்ளுக்குள்ள இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார்ம் ஆயிரும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாறுபாடாகி அது நம்ம வந்து எளிமையாக வேலை செய்கிற நிலைக்கு இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறத நார்மலைஸ் பண்ண மாதிரி ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரும்னா அணிலிங்கில் என்ன ப்ரொசீஜரோ அதே தான் ஆனால் வந்து என்ன பண்ணணும்னா குளிர் வைக்கிற முறையில் மட்டும் மாற்றம் ஏற்படும் அது வந்து அணிலிங் வந்து பர்னஸ்குள்ளே குளிர் வைக்கும் இதை எடுத்து வெளி காலத்தில் குளிர் வச்சுக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் அது குளிர் வைக்கணும் அதுக்காக ஸ்டில் யார்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டில் யார் வச்சு குளிர் வைக்கிற முறைக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
அது வந்து குன்ச்சிங் மீடியம் குளிர்விக்கக்கூடிய அந்த திரவத்தை வந்து குன்ச்சிங் மீடியம்பாங்க அதில் வந்து குளிர் வச்சுட்டோம்னா அது கடினமாயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்டன் பண்ணுறதுக்கான அந்த கிராஃப் கொடுத்துருக்குறாங்க சைடில் இதே மாதிரி டிகிரி செல்சியஸு இந்த பக்கம் கார்பன் பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கொடுத்துருக்குறேன் ஒய் ஆக்சிஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஹார்னிங் டெம்பரேச்சர் இதே மாதிரி கார்பனை பொறுத்து மாறுபடும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து தி ஸ்டீல்ஸ் டு நாட் ஹார்டன் அதாவது வந்து கார்பன் கம்மியாக இருக்கிறது பாயிண்ட் த்ரீ வலி இருக்கிறது வந்து நம்ம ஹார்டன் பண்ண முடியாது பாயிண்ட் த்ரீ டு பாயிண்ட் எயிட் டூ வந்து இந்த ஹார்டனிங் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த த ஸ்டீல்ஸ் வேரிஸ் அக்கார்டிங் டு த கார்பன் கண்டென்ட் ஆர் கார்பன் கண்டென்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இதனுடைய ஹார்டனிங் வந்து வந்து மாறுபடும் அந்த கார்பன் அதிகமாக இருக்கிறதுல தி ஸ்டீல்ஸ் ஹவ் கான்ஸ்டன்ட் ஹார்டனிங் டெம்பரேச்சர் இதுக்கு மேலே வந்து ஹார்டனிங் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிராஃப்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டெம்பரிங் டெம்பரிங் இது பதப்படுத்துறது அதாவது ஏற்கனவே கடினப்படுத்தப்பட்ட உலோகத்தை மீண்டும் குறைந்த பண்ணி சிதைப்படுத்தி குளிர் வைக்கிற ப்ராசஸ் தான் டெம்பரிங் பாங்க டெம்பரிங்கிறது எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டனிங் பண்ண ப்ராடக்டை தான் டெம்பரிங் பண்ணுவாங்க ஏன் டெம்பரிங் பண்ணாங்கன்னா ஹார்டன் பண்ண மெட்டல் வந்து இந்த உடையக்கூடிய தன்மை வந்துடும் அது பிரிட்டைல் நேச்சர் வந்துடும் அந்த பிரிட்டைல் நேச்சரை வந்து எடுக்கிறதுக்காக தான் அது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை ஏற்படுத்தி உடனே குளிர் வைக்கிறது மூலியமா டெம்பரிங் நம்ம கிடைச்சிடும் இந்த டெம்பரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டெம்பரிங் வந்து மாறுபடும் டர்னிங் டூலுக்கு இரநூத்தி முப்பது டிகிரி டெம்ப டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னஸில் அந்த மெட்டல் வந்து என்ன கலர் மாறு வரும் அந்த கலர் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ட்ரில் அண்ட் மில்லிங் கேட்டருக்கு இரநூத்தி நாற்பது டேப் அண்ட் ஷியர்ஸ் பிளேட்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி பஞ்சஸ் ரீமஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து டூ சிக்ஸ்டி ரிவிட்டி ஸ்னாக்ஸ் எல்லாம் டூ டூ செவன்டி ப்ரெஷர் டூல் கோல்டு சிசில் இதுக்கெல்லாம் டூ எயிட்டி கோல்டு செட் ஃபார் கட்டிங் ஸ்டீல்ஸ்க்கு வந்து டூ நைன்டி ஸ்ப்ரிங்ஸு ஸ்க்ரூ டிரைவர் இதுக்கெல்லாம் வந்து முந்நூறு முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றி நாற்பது இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து ஃபார் டஃப்னிங் வித்தவுட்டு அண்டியூ ஹார்ட்னஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி டு செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரிங் சார்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வழி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நம்ம முழுமையாக பார்த்தோம் இனி நம்ம வரக்கூடிய கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஆடனிங் இந்த கேஸ் ஆடனிங் ஒரு தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோவாக பார்க்கலாம் நன்றி